सो यहाँ से आगे हम जो है ना वेक्टर इन बिटवीन द प्लेन पढ़ने लगे वेक्टर इन बिटवीन द प्लेन सही है तो इसके लिए जो है हमारे पास ये आ गया प्लेन सही है और हम इसको जो है ना जरा यूज कर लेते हैं और चले अब लेट्स से अगर मेरे पास एक वेक्टर है यहाँ पे इन बिटवीन द प्लेन उसकी उसकी हमने ना कुछ सोल्यूशन uh, भी ऊपर समझा था अगर मेरे पास वेक्टर है यहाँ पे इन बिटवीन द प्लेन राइट अगर एक वेक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है वो एक वेक्टर जो होता है वो हमेशा किसी भी दो वेक्टर से मिलके बनता है कंबाइन होके बनता है सही है या आप इस वेक्टर को ब्रेक कर सकते हो यू कैन ब्रेक दिस वैक्टर लेट से दिस वैक्टर ऑफ टेन न्यूटन राइट सो यू कैन ब्रेक दिस वैक्टर इन टू इट्स टू कॉम्पोनेट तो एक कॉम्पोनेट इसका होगा हमेशा प्लेन के हॉरिजोंटल वाला और एक इसका होगा हमेशा प्लेन के वर्टिकल वाला राइट ये चीज मैंने बता दी थी आई होप सो मुझे यहाँ तक याद पड़ रहा है है ना हाँ ये चीज मैंने बता दी थी सही सो एक कॉम्पोनेंट होगा प्लेन का एक कॉम्पोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल वाला और एक कॉम्पोनेंट होगा वर्टिकल वाला थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ और लेट से अगर ये एंगल मेरे पास थ्री टाइम में ले रहता हूँ थर्टी सही सो so, अब मेरे पास जो है ना ये क्या हो जाएगा uh, और मैंने कहा था जिस साइड पे थीटा होगा वहां पे आपके पास जो है ना वो वो कॉस होनी चाहिए वाली साइड और दूसरी वाली साइन होनी चाहिए सही सो कॉस थर्टी और टेन यहाँ पे आ जाएगा सही और ये हो जाएगा टेन साइन थर्टी सही साइन थर्टी वन अपॉइंट टू सो फाइव बन जाएगा ये फाइव न्यूटन ये वाला आ जाएगा और ये आ जाएगा एट राइट तो आपके पास जो है ना ये तो आपके पास आ गई एक फोर सही है इस इस पोर्शन को इस चीज को हम कहते हैं वैक्टर रेजोल्यूशन वेक्टर रेजोल्यूशन सही है तो एक तो ये तरीका है और हम जो है ना ज्यादातर अगर दो से ज्यादा फोर्सेज होती हैं सिस्टम के अंदर तीन चार पांच तो उसके लिए जो है ना ये तरीका बहुत आसान और बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाता है सही वेक्टर रेजोल्यूशन वाला सही जैसे कि अभी मेरे पास ये एक सिनारी था अब अगर मेरे पास दो सिनारी है सही मतलब मैं अगर जो हूँ मैं तुम्हें अगर ये कॉपी कर दू कॉपी और पेस्ट सही है सो लेट से मेरे पास जो है ना ये सिनेरियो अब इसके अंदर जो है ना मेरे पास दो फोर्सेस मैंने आपको दी हुई एक फोर्स मैंने दे दी है इधर को सही लेट से दिस इज एट फोर्टी फाइव डिग्रीज सही है एंड ये अभी कैलकुलेशन आसान रखने के लिए थर्टी ले लेते हैं सही है थर्टी डिग्रीज और ये मैं दे रहा हूँ टेन न्यूटन की वही वाली फोर्स जो ऊपर दी हुई है सही दूसरी फोर्स मैंने आपको दे दी है सिक्सटी डिग्री की सही है सो दिस इज ऑफ सिक्सटी डिग्री एंड दिस फोर्स एज अ मैग्नीट्यूड ऑफ फाइव न्यूटन राइट तो सबसे पहली जो चीज है अगर मैं आपसे इसका रिजल्टेंट पूछू सही सो so, अगर मैं आपसे इसका रिजल्टेंट पूछू सही है सबसे पहले तो आपने जो रिजल्टेंट बताना है बिल्कुल नॉर्मली बताने लाइक विदाउट एनी कैलकुलेशन तो आपको दिख रहा है कि एक तरफ फाइव न्यूटन की फोर्स है और एक तरफ टेन न्यूटन की फोर्स है सो द रिजल्टेंट विल गोइंग टू बी इन बिटवीन द टू फोर्सेज सो मे बी तुम्हारे पास टेन न्यूटन की फोर्स राइट साइड पे वो बड़ी फोर्स है तो तुम यहाँ पे रिजल्टेंट इस तरह से बना सकते हो सही सो हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी कि जहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट हो सकता है राइट अब इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि इन दोनों वेक्टर्स को ना रिजोल्व कर लो यानी इन दोनों वेक्टर्स को इनके कंपोनेंट में ब्रेक कर लो सही है तो अच्छा ऑब्जेक्ट आपका इधर है इस पॉइंट पे सही है और इन दोनों को जब आप ब्रेक करोगे तो इसका एक बन जाएगा हॉरिजोंटल कॉम्पोनेंट और एक बन जाएगा वर्टिकल कॉम्पोनेंट सिमिलरली इसका इस फोर्स का भी एक बन जाएगा हॉरिजोंटल कॉम्पोनेंट और एक बन जाएगा वर्टिकल कॉम्पोनेंट राइट so for the first thing for the first force the horizontal component will going to be 10 and cos 30 and 10 sin 30 right so iski value aa jayegi 8.66 aur iski value aa jayegi 5 newton right aur yahan se agar aap isko solve karoge so ye ho jayega 5 um cos 60 and this will be 5 sin 60 sahi 
सो फाइव कॉस सिक्सटी विल गोइंग टू बी टू पॉइंट फाइव सही है और फाइव साइन सिक्सटी तुम्हारे पास हो जाएगा पॉइंट एट सिक्स तो ये हो जाएगा फोर पॉइंट थ्री थ्री मुझे बताओ ऐसे वैल्यू आ रही है नहीं आ रही बच्चों कोई कैलकुलेट भी कर रहा है मैं रट्टा लगा के बैठा हूँ तो गलत भी हो सकता है देख लो प्लीज बता दो यार ये कॉस सिक्सटी और ये ये जो है ना फाइव साइन सिक्सटी और कॉस सिक्सटी की वैल्यू जरा देख के बताओ कि सही आ रही है नहीं आ रही अच्छा जी तो अब करेक्ट ना ओह बेहतरीन सही है सो अब जो है अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं और इस डायग्राम को सही अच्छा वंस प्लीज रिमेम्बर दैट वंस यू रिजोल्व द वेक्टर यू डोंट नीड टू कंसीडर द फाइव न्यूटन एंड टेन न्यूटन अगेन वो अब वो खत्म हो चुका है सही अब जो वेक्टर डायग्राम बनेगी वो इस तरह से बनेगी लेट से दिस इज द ऑब्जेक्ट सो एक फोर्स हॉरिजोंटली इस डायरेक्शन में लग रही है एट और एक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है लेट से ये 2.5 की है सही है और दो फोर्सेस ऊपर लग रही है सही है एक यहाँ से आप ऊपर बनाना चाहो यहाँ से बना दो ये यह यहाँ से आप ऊपर बनाना चाहो यहाँ से बना दो सही है सो दैट द फर्स्ट वन इज फाइव न्यूटन एंड द अदर वन इज सही है फोर पॉइंट थ्री थ्री न्यूटन राइट अच्छा जी अब इसके बाद जो सिनेरियो है वो हमने कल कल की कहानी में पढ़ा था कि इफ वी हैव द फोर्सेस दैट आर हॉरिजॉन्टल टू बोथ द प्लेन देन वी हैव टू यूज पैथोगर्स थ्योरम टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स तो हम सबसे पहले तो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं आई एम कंसीडरिंग द राइट वर्ड एज पॉजिटिव एंड द अप वर्ड एज पॉजिटिव राइट सो मेरे पास रिजल्टेंट इसका किस तरह से बनेगा सो so, रिजल्टेंट मेरे पास आ जाएगा यहाँ से टू इसको माइनस कर दोगे सो यू विल गेट सिक्स पॉइंट यहाँ पे आपके पास बच जाएगा सिक्स पॉइंट वन सिक्स राइट प्लीज कैलकुलेट भी कर लेना इसको माइनस टू पॉइंट वन फाइव टू पॉइंट फाइव सही है और यहाँ पे मेरे पास दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी सो ऐड होके ये मुझे बड़ी वैल्यू दे देंगी राइट सो इट विल गोइंग टू बी फाइव प्लस फोर नाइन नाइन पॉइंट थ्री थ्री नाइन पॉइंट थ्री थ्री एंड द रिजल्ट फोर्स विल गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन right it will going to be more tilted toward the vertical side uh lekin horizontal bhi aur agar aap dekho to hamari jo direction aa rahi hai wo bhi isi tarah se aa rahi hai right so ab iske liye aap kya nikal loge kya laga loge pythagoras theorem laga loge so aapne resultant ke liye karna hai resultant ka square is equals to um 6.16 ka square plus 9.33 ka square right um can you guys please calculate the value for me iski kya value aati hai sir bolie i don't understand what you did here where kahan pe kahan pe kahan pe kaun sa step green wala nahi ye wo orange wala orange wala okay acha ek minute pehle iski value to batao ye complete karte hain uske baad dobara samjha rahe the 11.17 eh? 11.11.17 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11
कि जिसके अंदर हमारे पास ये ये वाला जो सिनेरियो था कि जिसके अंदर पैरल टू बोथ बोथ वो था बोथ द प्लेन्स सही है सो बेसिकली हमने उस पूरे सिस्टम को सिंप्लीफाई 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 करके पहले इसके अंदर कन्वर्ट किया फिर यहाँ से पैसे को फिर हम निकाल लगा के हमने रिजल्ट निकाल लिया गेटिंग अच्छा अब उसके बाद जो है अगर आप आपसे बोले जाए कि आप मुझे ये वाला एंगल निकाल दो थीटा सही है सो आपने जाहिर बात है आपके पास वो कॉम्पोनेट आ गए सो यू कैन यूज ट्रिग्नोमेट्री टेन थीटा सही इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा ऑपोजिट विच इज नाइन पॉइंट थ्री थ्री अपॉन एडजस्टेंट विच इज सिक्स पॉइंट वन सिक्स राइट तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन यूनिवर्स विच प्लीज इसकी वैल्यू निकाल दो सर आपने टेन क्यों यूज किए है ना uh, अच्छा वैसे आपके ख्याल में हम साइन या कॉस यूज करते हैं क्या यूज करते हैं आपके जहन में कोई आइडिया आ रहा है कि हम ये नहीं इसके अलावा ये यूज करते हैं अगर नहीं आ रहा तो बेसिकली मैं फिर बता देता हूँ टेन का सही है बेसिकली क्या था अगर आप इसका वो बनाओ इसको एक कम्प्लीट ट्राइंगल के तौर पर सोचो सो ये ट्राइंगल इस तरह से बन रहा होगा सही है तो दिस इज सिक्स पॉइंट वन सिक्स एंड दिस इज नाइन पॉइंट थ्री थ्री एंड आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एंगल थीटा एंड सो दिस इज दिस इज गोइंग टू बी दिसंट एंड दिस इज गोइंग टू बी द ऑपोजिट एंड सिंस वी हैव द एडजस्टेड एंड ऑपोजिट सो टेन थीटा इज बेसिकली एडजस्टेड ऑपोजिट अपॉन एडजस्टेड ना तो दैट इज वाई आई यूज टेन हाशिम दो समझो आप हाशिम बोलो क्या नाम है आपका अच्छा जी सर लेकिन हम इसमें मेरे पास मुझे ये दिखता है बता दिया सही है ना क्लियर है ना जी सर अच्छा जी अब उसके बाद दूसरी चीज आपके पास आती है अच्छा तुम लोग को स्केल ड्राइंग का तो पता है ना स्केल ड्राइंग आप लोग ओ लेवल्स में करके आए हो आप स्केल डिफाइन करते थे और उसे सॉल्व करते थे उसमें कोई मसला तो नहीं है तुम लोग को मैं वो स्केल ड्राइंग एक दफा बता देता हूँ और वो वेक्टर ट्राइंगल होता है सही है वो मैं बता देता हूँ उसके बाद आगे चलते हैं सही है ये हमारे पास ये हो गया अच्छा आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए एक तो हमारे पास ये तरीका था दिस इज For me, I think this is very easy um, क्योंकि आप सबसे पहले जो है ना सिंप्लीफाई करते हो वैक्टर्स को सारे वर्टिकल और हॉरिजोंटल डायरेक्शन में फिर उसके बाद आप उसको जो है ना एक प्लेन पे लाइक अलॉन्ग द टू प्लेन आप उसको सिंप्लीफाई कर लेते हो देन यूज पैदा कर सकते हो और आप ये निकाल लेते हो आंसर राइट तो ये ये वाली कंडीशन जो है ना आपके पास यहाँ पे थी मतलब पहले स्टेप आपने क्या पहले स्टेप आपने क्या रेजोल्यूशन ऑफ द वैक्टर दूसरा स्टेप आपके पास सर कंसिडरिंग द डायरेक्शन द डायरेक्शन सही है तीसरा पॉइंट जो कि ब्लू के ग्रीन के अंदर है वो आपके पास सर Simplify the vertical and the horizontal vector. So, in three of them, and then after that, the fourth thing is you have to use r square is equal to opposite square square plus base square square. एडजस्टेंट का स्क्वायर तो उससे आपके पास क्या आ जाएगा टू फाइंड द रिजल्ट राइट सो दीज आर द फोर स्टेप दैट वी यूज टू टेक इन सच इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वाइल यूजिंग द फोर्स रेजोल्यूशन और वैक्टर रेजोल्यूशन टेक्निक सो द सेकेंड थिंग इज वी हैव ओके तो हमारे पास है स्केल ड्रॉइंग सही है स्केल ड्रॉइंग सही 
इट्स बेसिकली क्वाइट टाइम टेकिंग सही है और वो ओ लेवल्स के बाद ए लेवल्स के अंदर कम कम इस्तेमाल करवाते हैं ज्यादा नहीं करवाते हैं लेकिन ज्यादा नहीं सो so, अगर हम बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन को मैं कंसिडर करूँ सही सारे क्वेश्चन मैं इसी से करवाऊंगा ताकि हमें पता है कि भाई इसका आंसर ये आ रहा है तो हम जो है इसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं राइट कॉपी एंड पेज आए हाय लाइन ही गायब हो गई बना रहे थे अच्छा अब इसके अंदर सीन क्या होता था आ, जो क्या बोलते हैं अपना स्केल ड्राइंग के अंदर स्केल ड्राइंग के अंदर हम यूज करते थे आ, सबसे पहले तो हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते थे हेड टू टेल रूल सही है या टिप टू टेल रूल हम कहते हैं उसको हेड टू टेल रूल सही है तो ये हमारे पास एक टेक्निक होती थी हमने क्या करना होता था कि एक एक वेक्टर को रेफरेंस कंसीडर करना होता था देन वी हैव टू पुट द अदर वेक्टर ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर देन वी मेक द रिजल्टेंट तो हमारे पास आंसर आ जाता था सही है अब इसके बाद जो है ना अब यहाँ पे जो है ना हेड टू टेल रूल के दो तरीके होते हैं एक तो आपके पास है कि भाई जस्ट ड्रॉ रैंडमली और जस्ट और यूज द स्केल डाइग्राम ठीक है तो स्केल ड्रॉइंग ड्राइंग एक चीज स्केल ड्राइंग ज्यादा बेटर है सही है um, अच्छा और एक जो है ना बिल्कुल एम एक रैंडम ड्राइंग होती है रैंडम हेड टू टेल रूल होता है सही है सो स्केल ड्राइंग मैं तुम लोग को याद करा देता हूँ हमने सबसे पहले क्या करना होता था uh, एक रेफ एक फैक्टर को एज अ रेफरेंस कंसिडर करना होता था सही है तो कॉपी और पेस्ट सही है अरे कहाँ रह गया हीरो तो ये ओ लेवल्स के भी सबसे मुश्किल टॉपिक था तो इस वजह से मैं याद करवा रहा हूँ सही है तो हम सबसे पहले क्या कर, करते थे कि हम एक चीज को जो है ना एक रेफरेंस मानते थे कंसीडर अ वेक्टर एज अ रेफरेंस रेफरेंस सही है ये ओ लेवल वाली चीज है वो बता रहा हूँ सही है uh, उसके बाद दूसरी चीज आपके पास आती थी कि दूसरी चीज आपके पास होती थी स्केल तो सही तो ये दो काम कर लेते हैं सो आई एम आई एम टेकिंग टेन न्यूटन एज माई रेफरेंस फैक्टर राइट एंड फिफ्टीन फाइव न्यूटन वाला जो होगा वो मेरा जो है वो उसको मैंने मूव करना है राइट सो अब मेरे पास होगा क्या कि लेट से कि मेरे पास जस्ट ड्रॉइंग ए रेफरेंस लाइन सही है सो ये मेरे पास आ गई रेफरेंस लाइन ओके और स्केल मैं ले लेता हूँ स्केल मैं ले रहा हूँ लेट से के टू न्यूटन टू रिप्रेजेंट वन सेंटीमीटर सही है तो अब हमारे पास टेन न्यूटन वाली पोज कितनी हो जाएगी टेन न्यूटन वाली पोज विल गोइंग टू बी फाइव न्यूटन फाइव सेंटीमीटर एंड फाइव न्यूटन वाली पोज विल गोइंग टू बी टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर सही है देखो मैं साइड साइड में ना क्वेश्चन के स्टेप भी लिख रहा हूँ क्योंकि वेक्टर वाले क्वेश्चन थोड़े से अजीब से होते हैं कन्फ्यूजिंग से तो ऊपर वाले जो भी ऊपर वाले भी जो क्वेश्चन किए थे उसके मैंने स्टेप वहाँ पे लिख दिए सही है नीचे वाले भी जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसके भी मैं स्टेप यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ सही है तो उसके हिसाब से करना तो आप लोगों के लिए ना थोड़ी सी आसानी रह जाएगी अच्छा जी सो so, ये हो गया और उसके बाद जो है हमारे पास अब जरा जो इसकी जो हमने रेफरेंस दिया हुआ है उस रेफरेंस के हिसाब से ड्रॉ कर लेते हैं अच्छा अब इसके अंदर जो है ना इस वाली टेक्निक के अंदर या स्केल ड्राइंग के अंदर आपने क्या करना होता है आपके पास कंपास प्रोटेक्टर होना चाहिए और स्केल होना चाहिए सही तब जाके आप ये प्रॉपरली सॉल्व कर सकोगे तो अब इसके अंदर क्या है थर्टी डिग्रीज का अगर आपके पास हो है सही तो मैंने थर्टी डिग्री का स्केल खोल लिया सही और मुझे जो है वो कितनी फाइव सेंटीमीटर की लाइन चाहिए वन टू थ्री फोर एंड फाइव राइट तो ये मेरे पास आ गई फाइव सेंटीमीटर की लाइन 
that is representing the time Newton of force, say so at an angle of 30 degrees, right? So, अब हमें अब मुझे क्या कहना है कि यहाँ से जो है कॉपी अच्छा अब दूसरे इस पे जो है ना वो बना देते हैं क्या बोलते हैं एक रेफरेंस सही और यहाँ से मुझे फिर कितनी न्यूटन की फोर्स चाहिए फाइव न्यूटन की फोर्स चाहिए टू द हॉरिजॉन्टल इन द लेफ्ट डायरेक्शन सही है और सिक्सटी डिग्रीज पे वो है सही है तो सिक्सटी डिग्री या आगे और मुझे 2.5 न्यूटन की फोर्स चाहिए तो वन टू एंड 2.5 राइट ये मेरे पास आ रहा है सो दिस इज द 5 न्यूटन फोर्स सही अच्छा अब अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर लूँ सो so मेरे पास जो है ना रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी दिस इज द रिजल्ट इन फोर्स अब देखो डायरेक्शन हमारे पास जो ऊपर वाले की आ रही थी वो नीचे वाले की भी इतनी आ रही है सही है और जरा इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं तो दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव फाइव पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट सिक्स सही है तो अप्रोक्सीमेटली फाइव पॉइंट सिक्स मेरे पास आ रही है राइट सही तो रिजल्टेंट जो है वो रिजल्टेंट की जो मेरे पास लेंथ आ रही है वो आ रही है फाइव पॉइंट सिक्स की सही है सेंटीमीटर तो अब बोलिए आपने टेन और फाइव के बीच में क्या एंगल दिया हुआ okay, so ये वाला एंगल दिया हुआ है ना जी अच्छा एक मिनट ये वाला एंगल सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है राइट right? सही है yeah. अच्छा और दूसरी चीज के यू डोंट नीड टू राइट फाइव न्यूटन बल्कि आपने लेंथ लिखनी होती है यहाँ पे सही है सो ये है हमारे पास है फाइव सेंटीमीटर और ये मेरे पास है टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर राइट एंड दिस इज द रिजल्ट जो कि मेरे पास आ रही है फाइव पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर एंड आई नो दैट के वन सेंटीमीटर का रिस्पॉन्स टू टू न्यूटन तो अगर मैं इसको टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बन जाएगा ये फाइव टू जेड टेन और फाइव सिक्स जेड ट्वेल्व तो इलेवन पॉइंट टू इलेवन पॉइंट टू इज दैट क्लियर बच्चों इज दैट क्लियर कोई मसला किसी बच्चों कोई मसला आई होप सो कि हमारा आंसर ये पिछले वाले आंसर से मैच ओए हो एग्जैक्ट मैच कर रहा है यार बेहतरीन अच्छा सही है तो आप इससे भी कर दोगे आपके पास सही आंसर आ जाएगा सही है और अच्छा ये तो हमारे पास थी स्केल ड्राइंग राइट इसके अंदर हमें इतनी ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती वी जस्ट नीड टू मेजर द थिंग और हमने उसको ना स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके काम करना होता है सही है तो दूसरा स्टेप इसके अंदर ये था तीसरा स्टेप हमारे पास क्या था कि प्लेस द अदर वैक्टर ऑन द ऑन द हेड ऑफ द रेफरेंस वैक्टर सही है चौथी चीज कनेक्ट The tail, अरे मिर्जा भाई connect the tail of the reference reference vector with the head of the other vector and measure the length. राइट जो कि रिजल्टेंट होगा सही है सो ये मेरे पास है टेल सही ऑफ द रेफरेंस वेक्टर एंड दिस इज द एंड दिस इज द हेड ऑफ माय अदर वेक्टर प्लीज रिमेंबर दैट कि अगर आपके पास जो है ना दो अगर आप वेक्टर ट्रायंगल बना रहे हो और उसके अंदर जो है आपके पास जितने भी फोर्सेस हैं उनमें से एक का हेड दूसरे की टेल पे आएगा राइट right? और रिजल्टेंट अगर कोई कहीं पे फोर्स रिजल्टेंट फोर्स आ रही होगी तो रिजल्टेंट फोर्स में क्या होगा कि दो वेक्टर ना मीट करेंगे ये देखो दो वेक्टर हेड मीट करेंगे सही है अब इसका भी वेक्टर यहाँ पे आ रहा है वेक्टर हेड और उसका भी वेक्टर हेड यहाँ पे आ रहा है सही है सो इन केस ऑफ द रिजल्टेंट इन केस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द रिजल्टेंट द टू वैक्टर हैड विल गोइंग टू मीट एट वन पॉइंट राइट एंड इन केस ऑफ द इक्विलिब्रियम सिनारियो 
आपके पास क्या होगा कि एक क्लोज ट्राइंगल बनेगा राइट अगर यही सिनेरियो मेरे पास क्लोज ट्राइंग क्लोज ट्राइंगल बनाऊ सो मेरे पास जो है ना तीसरा वेक्टर इस तरह से होता राइट सो so, पहला वेक्टर का हेड दूसरे की टेल दूसरे का हेड तीसरे की टेल तीसरे का हेड पहले की टेल इस तरीके से क्लोज वेक्टर बनता है इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम सिनेरियो राइट एंड प्लीज रिमेंबर दैट ये वाली जो कहानी है जो वेक्टर ट्राइंगल है ये ज्यादा आसान मतलब दो फोर्सेस के लिए ज्यादातर हम इसको सॉल्व करते हैं यूज करते हैं राइट सो so, ये तो हमारे पास ही वेक्टर की आप कह लो कि स्केल ड्राइंग ऑफ अड टू टेल रूल राइट अगर आप रैंडम ड्राइंग कर रहे हो सही है रैंडम ड्राइंग विदाउट यूजिंग एनी स्केल और एनीथिंग सही है और एनी प्रोटेक्टर सही है तो वो किस तरह से करोगे वो भी कर सकते हो लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होता है आ, वो भी मैं कहती हूँ बोलिए आपको कैसे पता होगा कि वेक्टर की डायरेक्शन जैसे आपने स्केल ड्राइंग जो बनाई है आपको कैसे पता होगा कि हेड टू हेड होना चाहिए या या दूसरा उल्टा होना चाहिए एरो मतलब ये वाला ये वाला या दिस वन बेसिकली अगर मेरे पास यहां पे दो फोर्सेस है राइट इसका मतलब है दीस फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड फोर्स राइट बिकॉज़ इनका कोई ना कोई रिजल्टेंट कहीं ना कहीं डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है क्योंकि अगर आप इन दो फोर्सेस को किसी बॉडी पे लगाओगे सो द बॉडी विल गोइंग टू मूव इन सर्टेन डायरेक्शन जो कि ये वाली होगी राइट हम्म सही है तो जहां जहां पे ऐसा सिनेरियो होगा कि जहां पे कोई रिजल्टेंट फोर्स आ रही होगी वहां पे हमेशा दो वेक्टर हेड मीट करेंगे राइट आर यू गेटिंग माय पॉइंट या या लेकिन अगर मैं इस सिनेरियो को चेंज कर दूं ये वाला जो सिनेरियो है इसको चेंज कर दूं और मैं यहां पे एक और फोर्स लगा देता हूं इस डायरेक्शन में सही है इन सच अ वे दैट द ऑब्जेक्ट विल बी इक्विलिब्रियम अब वो मूव नहीं कर रहा सही है तो अब जब मैं इसकी वेक्टर ट्राइंग वेक्टर ड्राइंग बनाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है नो रिजल्टेंट फोर्स यहां पे कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं आएगी तो अब ये दो वेक्टर तो ऐसे ही बनेंगे ये दो वेक्टर तो ऐसे ही रहेंगे तीसरा वेक्टर मेरे पास कहां आ रहा है डाउनवर्ड आ रहा है सो इन केस ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स इन केस ऑफ द इक्विलिब्रियम सिनेरियो द थर्ड वेक्टर विल ऑलवेज गोइंग टू जॉइन द जॉइन विद द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर राइट गेटिंग ओके ओके सही है सो ये हमारे पास अच्छा इसके ना थोड़ी बहुत क्वेश्चन आप करोगे ना खुद से सोच समझ के तो ये आपके जहन में बैठेगा ये सिर्फ ना ये ये वाला टॉपिक ऐसा है कि सिर्फ एक टीचर के पढ़ाने से नहीं समझ में आएगा बल्कि आपको खुद थोड़ा सा बैठ के इसको ना लाइक ओपन माइंडेड होकर सोचना पड़ेगा इसमें दो तीन पॉसिबिलिटी जब आप सॉल्व करने बैठोगे ना तो दो तीन पॉसिबिलिटी निकलेगी आप सोचोगे अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं तो हम कैसे करें तो दोनों तरीके से करके देखो तुम्हें पता चलेगा कि एक तरीके से क्या हो रहा है दूसरे तरीके से क्या हो रहा है दोनों तरीके से समाइम आंसर सही आएगा कभी एक तरीके से सही आएगा उसी तरीके से नहीं आएगा तो आप उस तरीके से लॉजिक क्रिएट करो कि क्या ऐसा गलत हो रहा है जो एक तरीके से आंसर सही दे रहा है दूसरे तरीके से गलत दे रहा है सही है तो ये जो है ना थोड़ा सा इसमें आपको खुद टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इस चैप्टर पे सही मैं भी पढ़ा तो रहा हूं लेकिन मुझे पता है एग्जैक्टली exactly 100% नहीं समझ में आएगा ये सही है तकरीबन 60 टू 70% आपको समझ में आ जाएगा अभी क्लास में जब इसके क्वेश्चन करने बैठोगे तो वो जो आप लॉजिक बनाओगे ना क्वेश्चन को देख के और समझ के वो फिर जो है ना आपको पूरा 100% ये टॉपिक आपके ध्यान में उतारेगा राइट क्लियर अच्छा अब अगर मेरे पास जो है यही डायग्राम है सही है मेरे पास यही डायग्राम है बट आई एम नॉट आई डोंट वांट टू ड्रॉ द स्केल ड्राइंग मैंने एम ई रैंडम ड्राइंग करनी है सही है रैंडम हेड टू टेल रूल लगाना है सही है सर आप ऊपर वाले डायग्राम का एरो ठीक कर लें सर वो ब्लू वाला उल्टा कर लें वापस हम्म या ये हो गया और इसको हटा देते हैं यहां से अच्छा हटा दिया ओके okay, तो अब अगर मेरे पास ये डायग्राम है सही है आ, इसको जो है ना वेक्टर वेक्टर ट्रायंगल विदाउट विदाउटिंग अब इसके अंदर क्या होगा अब देखो मुझे बस एक एंगल को कंसीडर करते हुए काम करना है कैसे करूंगा मैंने एक ले लिया रेफरेंस पॉइंट सही ये ईसाइयों वाला क्रॉस नहीं है ये नॉर्मल हमारा फिजिक्स वाला है सही रेफरेंस पॉइंट यहाँ से हमने जो ना एक रेफ एक एक वेक्टर ड्रॉ किया सही इस डायरेक्शन में और ये आ गया थर्टी डिग्रीज सही है और मैंने इसको दे दिया टेन न्यूटन राइट फिर मैंने यहाँ पे दूसरा दूसरा क्रॉस ड्रॉ किया सही है और मेरे पास जो है यहाँ से एक और वेक्टर आ गया दैट इज एट सिक्सटी डिग्रीज 
फ्रॉम दिस व्यू सही और ये मेरे पास आ जाएगा फाइव न्यूटन का वैक्टर सही एंड दिस इज द रिजल्ट राइट Now I cannot measure the resultant, so मुझे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे सारे एंगल्स चाहिए सही अब एंगल वो जो बरी रहा ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछी थी कि ये वाले बीच का एंगल क्या होगा वो अभी जरा निकालते हैं देखो सबसे पहली चीज कुछ आपको जी रूल पता होनी चाहिए और एक्स रूल पता होना चाहिए मैथ से सही तो अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर तो पहला रूल तो यहाँ पे लग रहा है कि ये बन रहा है जी बड़ा सा ये जी बन रहा है बड़ा सा सही तो जो एंगल थर्टी नीचे वाला है वो एंगल यहाँ पे भी हो जाएगा थर्टी राइट सो एक चीज हमें पता चल गई सो हमारे पास ये पूरा एंगल कितना आ गया ऊपर वाला सिक्सटी था नीचे वाला थर्टी नाइनटी आ गया सही है ये एंगल हमारे पास नाइनटी आ गया सही है अच्छा फिर एक जी ये बन रहा था इधर सही है हमारे पास ये सिक्सटी था तो हमारे पास ये भी सिक्सटी आ जाएगा लेकिन इसकी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है सही तो हमारे पास जो जो एंगल आ रहे हैं वो भी हमारे पास आ रहे हैं एक 90 डिग्री ये आ रहे हैं 5 न्यूटन और 10 न्यूटन ये आ रहे हैं इस थर्टी डिग्री से कोई फायदा नहीं है क्योंकि बाहर है सही है एंड सिंस आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट सही है दिस पार्ट तो मुझे क्या करना होगा यहाँ पे um, इसके लिए जो है ना मैं साइन रूल या कॉस रूल इस्तेमाल कर सकता हूँ प्लीज रिमेंबर डैट कि जब भी तुम लोग इस तरह से रैंडमली uh, कोई डायग्राम uh, बना रहे हो तो उसके लिए डू नॉट यूज साइन कॉस और टेन सही क्योंकि सम टाइम क्वेश्चन के अंदर इस तरह से होता है कि आप एक रैंडम ट्राइंगल बना दो और आपको देखने से ये लगता है कि वो नाइन्टी डिग्रीज पे है यानी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है लेकिन वो नहीं बन रहा होता सही है और आप उसमें साइन कॉस टेन लगा के होशियारों की तरफ पैदा कोई सीरम लगा के सब आंसर निकाल के आ जाते हो लेकिन वो नहीं आ रहा होता ऐसा आंसर राइट सो प्लीज ऐसी गलती मत करना जब भी तुम जो ना एवी रैंडम ड्राइंग कर रहे हो तो उसमें ऑलवेज यूज द साइन रूल एंड द कॉस रूल राइट साइन रूल आपके पास क्या होता था मैं थोड़ा सा बता देता हूँ हमने साइन रूल पढ़ा होता था साइन रूल मैथ्स के अंदर कि अगर मेरे पास जो है ना कोई एक ट्राइंगल है तो ये 90 डिग्री का नहीं है सही है और उसके लिए अगर मेरे पास ये अल्फा है ये बीटा है ये गामा है सही है और ये मेरे पास है ए बी सी सही है तो मेरे पास क्या होगा तो मैं ऐसे लिख सकते हो कि साइन अल्फा ओवर ए इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर बी सही है इज इक्वल टू साइन गामा ओवर सी सही तुम ऐसे भी लिख सकते हो तुम इसका उल्टा भी लिख सकते हो राइट क्योंकि तुम ऐसे भी लिख सकते हो ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन कैमरा राइट दोनों चीजें दोनों से सेम आंसर आएंगे और याद रखना कि इसकी ट्रिक ही है साइन रूल की कि अगर तुम्हारे पास एंगल ज्यादा है और साइड कम है देन यूज द साइन रूल और अगर तुम्हारे पास साइड ज्यादा है और एंगल कम है देन यूज द कॉस रूल राइट more angles than sides sahi so agar angle zyada hai then use the sine sine rule aur agar like angle zyada hai given angle zyada hai aur jo sides hai given sides wo kam hai then use the sine rule aur agar aapke paas jo hai na cos rule bhi dekh lete hain to ye aur iske andar kya kaha rahi hai given sides or greater than the given angle right so let's consider this triangle or मेरे पास ये अल्फा है बीटा गैमा सही है अब लेट से कि मैंने अगर आपसे बोला है कि दिस इज ए बी एंड सी तो अगर आप अब डिफरेंट एंगल्स के लिए आप काम करते हो क्योंकि इस साइन कॉस रूल के अंदर जो है वो एक एंगल इस्तेमाल हो रहा होता है और तीन साइड इस्तेमाल हो रही होती है राइट सो हम क्या कहते हैं कि अगर मैं लिख रहा हूँ कॉस एल्फा के लिए सही है तो उनके दो साइड वाले एंगल मुझे पता होने चाहिए साइड वाली साइड पता होनी चाहिए सो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर टू टाइम्स बी टाइम्स सी सही है 
और अगर मुझे जो अब देखो ये इसकी तुमने डिफरेंट फॉर्म पढ़ी होंगी तुमने मे बी एक सब्जेक्ट बना के पढ़ा होगा या तुम लोग ने किसी और तरीके से पढ़ा होगा तो तुम लोग कंफ्यूज मत होना प्लीज तुम इसको वहां पे भेज के चीजों को सब्जेक्ट बना सकते हो राइट तो मेरे लिए अगर तुम जो है ना कॉस बीटा के लिए काम कर रहे हो सो बीटा तुम्हारे पास हो जाएगा फिर उसके आस वाली जो दो साइड है यानी बी और ए सही ये दोनों साइड पॉजिटिव होंगी पॉजिटिव स्क्वायर होंगी सही है सो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर और नीचे भी वही दो साइड्स ऐड हो जाएंगी सही है ए टाइम्स बी और अगर तुम्हारे पास जो है तुम गामा के लिए काम कर रहे हो कॉस बीटा और कॉस गामा अगर तुम गामा के लिए काम कर रहे हो तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सही ओवर टू टाइम्स सी टाइम्स ए तो ये तुम्हारे पास सिंपल से कॉस रूल है तुम जिस एंगल के लिए भी काम कर रहे हो अब तुम्हें देख रहे हैं कि तुम्हारे पास जो है ना कॉस रूल के लिए यानी तुम कोई भी एक इक्वेशन यूज करोगे डिपेंडिंग अपॉन तुम्हें क्या क्या चीजें गिवेन है तो तुम्हें एक एंगल चाहिए और एटलीस्ट दो साइड चाहिए और तीसरी साइड तुम्हें निकालनी है राइट मतलब तुम्हें जो है ना एक अगर एल्फा पता है तो उसके साथ ये वाली तीनों चीजें पता होनी चाहिए सही है और ए आपने निकालना है ए बी स्क्वायर पता होगा सी स्क्वायर पता होगा नीचे भी बी और सी आ रहा है तो तुम्हें ये तीन चीजें पता होंगी अल्फा और ये तीनों चीजें सही सिमिलरली जब तुम तीसरे के लिए काम कर रहे हो तो बीटा तुम्हें पता होना चाहिए <coughs> ये वाली चीज पता होनी चाहिए सही है और सिमिलरली जब तुम जो है उसके लिए काम कर रहे हो क्या बोलते हैं गामा के लिए काम कर रहे हो तो तुम्हें ये तीन चीजें पता होनी चाहिए तुम्हें वाली चीज निकल आएगी तुम्हारे लिए सही यू कैन मेक ए बी सी द सब्जेक्ट तो उस तरीके से भी इक्वेशन आ जाएगी ओके तो अब अगर आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो हम क्या लगा सकते हैं कॉस रूल लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो है ना एंगल के बेना और उस एंगल के दो साइड के बेना और हमें सामने वाली चीज निकालनी है राइट तो हम ये कर सकते हैं कि कॉस नाइनटी इक्व टू टेन स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर और माइनस दिस लेट्स से आर आर स्क्वायर ओवर टू टाइम्स टेन टाइम्स फाइव राइट साइन नाइनटी जीरो सही एंड व्हेन यू शिफ्ट दिस थिंग देयर सो इट विल गोइंग टू बी जीरो तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा पायदा वर्ष यूरम ही बच गया सही है तो आर स्क्वायर इक्व टू टेन का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर एंड इट विल गोइंग टू बी अच्छा जी सो हंड्रेड वन ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव सही है अंडर रूट और यहाँ पे फिर आपके पास आ जाएगा एलेवन पॉइंट टू एलेवन पॉइंट टू राइट सो ये आपके पास दो तीन तरीके थे जो कि वेक्टर के रेजोल्यूशन के तरीके थे सही है तो so, <coughs> यहाँ तक जो था वो हमने सारे वेक्टर्स के क्वेश्चन मतलब सारे वेक्टर्स की जो एडिशन थी वो हमने देख ली है सही है अब जरा आज इसके कुछ क्वेश्चन एक दो करते हैं ताकि तुम लोग को जो है ना समझ में आ जाए और उसके बाद जो है फिर तुम्हें इस चैप्टर का भी होमवर्क मिल जाएगा सही है प्लीज याद रखना कि मैं जो है ना इस चैप्टर का टेस्ट लेने लगाऊँ अगले वीक में सही है लाइक जुम्मे से पहले पहले जुमरा तक किसी भी दिन में टेस्ट दूंगा सही है या तुम लोग बता देना तुम लोग को किस दिन देना है ये दो चैप्टर है इन दोनों चैप्टर के मैंने टेस्ट लेने सही है फिजिकल क्वांटिटीज स्कैनर वेक्टर के सही और मैं बता रहा हूँ मुश्किल टेस्ट दूंगा तो प्लीज प्रिपेयर होके बैठना और कोई भी क्वेश्चन ना कोशिश करूंगा कि जो वर्कशीट तुम लोग दी ऐसे ना दू ताकि तुम लोग जो है ना रट्टे लगा के नहीं बैठे हो तो तुम लोग ने जो चीजें समझी हुई होंगी तो वो तुम्हारे लिए जो है ना काफी हेल्पफुल होंगी सही तो अच्छा जी तो प्लीज थोड़ा सा प्रिपेयर होके बैठना थोड़ा सा टेस्ट जो है ना मैं मुश्किल लेने लगा हूँ ओके सो लेट से मेरे पास जो है ना ये क्वेश्चन आ गए अच्छा एक चीज इसमें से और आती है सही वो चीज मैं बताना भूल गया तो अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर दिए हुए सही है लेट्स से तुम्हें एक वेक्टर दिया हुआ है पी ये एक वेक्टर दिया तुम्हें ए और एक वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है बी सही है और तुम तुमसे बोल रहा है कि इफ यू एड ए प्लस बी देन यूल गेट सी सही है तो तुम्हें क्या बताना है तुम्हें सिर्फ ये बताना है व्हाट विल बी द डायरेक्शन एंड द एरो 
लाइक द डायरेक्शन ऑफ द सी सही है सो तुमने सिर्फ क्या करना है सिर्फ जस्ट यू जस्ट नीड टू प्लेस ए इन बी लाइक दिस एंड सी विल गोइंग टू बी ए बी एंड दिस इज सी राइट एंड इफ समाइम दे आज क्योंकि भाई आपके पास जो है सिमिलर सिनेरियो वो आपसे बोल देते हैं कि भाई जस्ट फाइंड ए माइनस बी इज इक्व टू सी सही है बोलते हैं कि भाई सी जो है वो ए माइनस बी से आ रहा है तो अब मुझे जो है ना डायरेक्शन बता दो ए माइनस बी की सही है सो प्लीज रिमेंबर दैट जब भी किसी वेक्टर के साथ नेगेटिव साइन आ जाए ना तो आप सबसे पहले उसको ऐसे लिख लो ए प्लस माइनस बी इज इक्व टू सी राइट एंड किसी भी वैक्टर के साथ नेगेटिव साइन आना ये शो करता है कि उसकी डायरेक्शन आपने स्विच कर दी है ऑपोजिट कर दी है राइट सो नेगेटिव साइन शोज दैट कि आपका ए तो वैसा ही है लेकिन आपका जो बी होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा सही है तो इफ यू ड्रॉ तो आपके पास ये आ जाएगा ए एंड एक मिनट नीचे कर देते ये आ जाएगा ए और आपने जो ना इसके टेल पे इसका हेड बना दिया इस तरीके से सही एंड दिस विल गोइंग टू बी द सी सही तो ये आपके पास आगे बी और ये आपके पास आगे सी सही तो इस केस के अंदर बस सिर्फ आपने ये करना होता है जब भी आपको आ, किसी भी दो वेक्टर का चेंज निकालना है दो वेक्टर के दरमियान चेंज निकालना है एंड दे गिव यू द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स तो एक वेक्टर की डायरेक्शन आपने चेंज कर दी नहीं और बाकी हेड टू टेड रूल अप्लाई करके आपने निकाल लेना है सही है सिर्फ इसके अंदर ये एक कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने बताना था सही है अब चूंकि ये बता दिए तो इसी के क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करते हैं ओके कॉपी और पेस्ट सही सर मेरे पास ये आ गया पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन करेंगी मरियम मरियम करें प्लीज रीड द क्वेश्चन अलाउड यस ऑब्वियसली बात है मुझे भी तो सुनना है ना यार डायग्राम शोस टू वेक्टर्स एक्स एंड वाई ड्रॉन टू स्केल इफ एक्स इक्वल्स वाई माइनस जी व्हिच डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट्स द वेक्टर जी देखो वही वाली कहानी लगेगी जो कि अभी हम ऊपर देख के आ रहे हैं जस्ट थोड़ा सा इसको पहले सिंप्लीफाई मैं आप लोगों के लिए कर देता हूँ अच्छा अगर आप देखो Z इज बेसिकली नॉट हेयर राइट X और Y आपको दिया हुआ है सो X और Y को अगर आप Z को सब्जेक्ट बना लो तो Z इक्वल टू के उस तरफ चले जाएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वाई माइनस एक्स राइट तो इसका मतलब है कि वाई की जो भी डायरेक्शन है वो सेम रहनी है एक्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज होनी है राइट तो y remain as it is और x की जो डायरेक्शन है वो यू हो जाएगी सही तो x को जब आप ड्रॉ करोगे तो इट विल बी लाइक दिस एंड द रिजल्ट इन तो दिस इज x दिस इज y एंड दिस इज x एंड दिस विल बी द रिजल्ट इन वेट सही मरीम क्लियर हो गया ना जी अच्छा जी तो एक और क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों को अगर मिले तो चलो एक क्वेश्चन ये मिल रहा है थोड़ा सा अजीब सा लेकिन वेक्टर ट्राइंगल ये करेंगी बरीरा बरीरा जिंदा हो ना ये आए हाय मतलब इंतकाल हो गया अच्छा तो फिर राबिया से करवाते हैं राबिया है ना राबिया भी है यस राबिया प्लीज रीड कर लोगी क्वेश्चन अ स्ट्रेट लाइन पे स्पेक्स टू वॉल बाय अ मेटल रॉड एंड अ कैप रॉड व्हिच वेक्टर ट्रायंगल कुड रिप्रेजेंट द फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट पी अच्छा जी अम राबिया आपके ध्यान में कोई आईडिया आ रहा है इसका देखो मैं जो ना मैं आप आप लोगों के लिए डायरेक्शन बना लेता हूं लैंप है तो उसका वेट इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा तो एक फोर्स ही आ गई सही है केबल है केबल के अंदर टेंशन यहाँ पे होगी सही है एक फोर्स ही आ गई सही है और आपके पास जो है ये दो फोर्सेस तो आ गई तीसरी फोर्स आपके पास क्या होगी एक्टिंग एट पॉइंट पी तो एक फोर्स आपके पास आ रही होगी इस डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के तौर पर इधर अच्छा जी तो अब जरा आप देखो कि आपको कौन सा लाइक वेक्टर ट्रायंगल सही लग रहा है कि जो इन्होंने सही बनाया हुआ है 
अगर आप सिर्फ आपने सिर्फ बेसिकली इनको ना अरेंज करना है सही है तो अगर मैं वेट को यहाँ पे ड्रॉप ए है कैसे वेट तो डाउनलोड होने सही ना ए के अंदर तो वेट अपवर्ड आ गया देखो आपने क्या करना है वेट अगर आप ले इस डायरेक्शन में सही ये आ जाएगा आपके पास इस डायरेक्शन में देखो हेड टू टेल रूल से आपने ड्रॉ करना है सही है एक का हेड दूसरे की टेल पे आना चाहिए राइट लेकिन डायरेक्शन भी सही होनी चाहिए यहाँ पे हेड टू टेल रूल तो अप्लाई हो रहा है लेकिन डायरेक्शन सही नहीं है इन्होंने वेट को ऊपर कर दिया इन्होंने टेंशन को नीचे कर दिया सही और इन्होंने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को इधर कर दिया तो इन्होंने सब चीजें चेंज कर दी बी ओके क्यों 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 लग रहा है अच्छा बिल्कुल सही लग रहा है तो बेसिकली अब देखो इसके अंदर वेट डाउनवर्ड है तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड है और आपके पास ये इधर को आ रहा है राइट सही तो इस वजह से मेरे पास ये बन रहा है क्लियर हो गया ना रावी आपको भी क्लियर है ओके okay, अच्छा जी तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है कॉपी और पेस्ट Um, क्या नाम है बरीरा से ये सॉल्व करना क्वेश्चन भाई हमने किया था कैन यू शॉर्ट टू मी बिकॉज़ वी आर मीटिंग से गायब हो गए इस टाइम वो वो ये वाला था ये वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन करो वो खुद ही समझ में आ जाएगा अच्छा जरा रीड करना प्लीज थोड़ा जोर से रीड करना मुझे पता चले कि तुम पढ़ रही हो डायग्राम शोस टू वेक्टर्स एक्स एंड वाई द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर What is the magnitude and direction of vector x minus y? अच्छा अगर x minus y है तो इसका मतलब है x की direction तो same रहनी है y की direction क्या हो जाएगी? लेकिन y उल्टा है. Good. It's going so, up. वो यहाँ से ऊपर कुछ चलेगा, right? Like this है ना? Yeah. So this is eight and this is six. अगर आप इसको join कर दोगे तो resultant आपके पास बन जाएगा. तो हमें बस hypotenuse ढूँढना है और और एंगल एंगल के बीच में अच्छा और कहां से कहां तक ओके सो निकाल लो कि एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स प्लस करोगे तो हंड्रेड आ जाएगा अंडर रूट टेन टेन आ जाएगा टेन आ रहा है देखो सही है चलो ये आ गया उसके बाद जो है ना एंगल आपने देखना है तो एंगल आपके पास क्या आ जाएगा ओके ओके जस्ट कर लो यूज कर लो कितना आ रहा है तो ये थर्टी सेवन आ गया और ऊपर वाला जो है वो आ, आ जाएगा फिफ्टी थ्री राइट आप देख लेते हैं कि कौन सा आंसर सही है टेन टेन ये ए और बी सही लग रहे हैं और थर्टी सिक्स डाउनवर्ड फ्रॉम द एक्स नहीं अपवर्ड फ्रॉम द एक्स ओके बी सही सही ओके गुड हो गया अच्छा जनाब चलिए जी आगे चलते हैं आज जरा कैलकुलेशन करवाते हैं बस हम लोग जीता हो गए इस क्वेश्चन में आ जाओ ये क्वेश्चन करेंगे हमारे कासिम भाई ये आ गया कासिम ब्रो क्वेश्चन देख रहे हो ना कौन सा सर ये बोला जी सर मैं बता रहा हूँ ओके सर प्लीज रीड करो टू फोर्सेस ईच ऑफ टेन न्यूटन एक्ट एट अ पॉइंट पी एस शोन द एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ द फोर्सेस वन ट्वेंटी डिग्रीज व्हाट इस द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स सर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा अच्छा एक मिन सर ये जो पी का होगा इसको हम उस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस जो नीचे की तरफ हो जाएगा ये है नहीं नीचे की तरफ क्यों करे उन्होंने सिर्फ रिजल्टेंट मांगा है ना रिजल्टेंट का मतलब है कि इन्होंने भी फिलहाल ऐसी कोई हां ऐसी कोई चीज उन्होंने नहीं बोली भी है तो अगर सिर्फ रिजल्टेंट बोला है तो इसका मतलब है यू जस्ट नीड टू ड्रा हेड टू टेल रूल सही है तो 10 न्यूटन ये आ जाएगा सही है जस्ट शिफ्ट दिस साइड इधर ताकि जो ना ये पूरा ये बन जाए लाइक दिस राइट तो दिस इज आल्सो टेन न्यूटन सही है हेड टू टेल रूल में हमने एक के हेड पे दूसरे का टेल रखना होता है राइट एंड जो हमारे पास जो ये वाला एंगल है दिस एंगल इज वन ट्वेंटी राइट सो ये वाला कितना होगा कासिम बता सकते हो ये वाला एंगल कितना होगा कौन सा वाला सर द एंगल इन साइड 
आपको वैसे दिख रहे के दीज टू फोर्सेज है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है ना ये वाले एंगल भी सेम होने वाले सही है तो अगर ये 60 न्यूटन का एंगल है तो सॉरी 60 डिग्रीज का एंगल है तो 180 में से माइनस करोगे कितना बच जाएगा 120 और 120 को डिवाइड बाय टू करोगे तो ये भी 60 आ जाएगा राइट कासिम आप समझ पाए हो थोड़ी सी अजीब सी बात मैंने की है लेकिन देखो आपको दोनों की लेंथ दोनों फोर्सेस की लेंथ सेम थी हुई है इसका मतलब है दोनों फोर्सेस की जो एंगल बनने चाहिए वो भी सेम बनने चाहिए तो इस वजह से मैंने 180 में से माइनस किया डिवाइड बाय टू कर दिया तो वो दोनों में इक्वल हो गए और हमें ये पता चल गया कि इक्वलेटर ट्राइंगल है तो इसका मतलब है जितनी फोर्स आनी चाहिए उतनी एंगल आने चाहिए मतलब जितनी जितने मैग्नीट्यूड की फोर्सेज है उतनी मैग्नीट्यूड के एंगल होने चाहिए सारे साइड के तो सारे साइड के एंगल सेम है सारी साइड की फोर्स भी सेम होनी चाहिए तो बी कहा से आप समझ रहे जी सर समझ आ वेरी गुड हो गया अच्छा अब्दुल्ला की बारी है ना अब्दुल्ला को थोड़ा हैवी क्वेश्चन देते हैं ओए होए ये मिल गया टाइट वाला क्वेश्चन अब्दुल्ला तैयार हो ना अब्दुल्ला पता नहीं क्या नहीं नहीं है है अच्छा जी ये अब्दुल्ला कुत्ते भाग गए इनके जरा प्लीज पकड़ के लाने आपने सही है तो आ जाओ जरा देखो ब्रू थोड़ा आवाज से पढ़ लो यार मुझे भी आवाज आए सर शोर हो रहा है कोई बात नहीं यार यार फिर मुझे भी पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन अलग से रही द रिजल्ट इन फोर्स अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास जो है ना रिजल्टेंट फोर्स को कुछ फॉरवर्ड फोर्स तकरीबन इस डायरेक्शन में होनी चाहिए कुछ लेकिन एक तरफ की फोर्स ज्यादा है दूसरी तरफ का एंगल ज्यादा है सही है तो अब हम देखते हैं लेट से रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में कुछ होगी सही है तो अब जो आप क्या करोगे जहन में कोई आइडिया आ रहा है आपके सर के हमारे पास डायरेक्शन भी है और हमारे पास वो मैग्नीट्यूड भी है तो हम दोनों को रेजोल्यूट कर लेंगे दोनों के कॉम्पोनेंट निकाल लेंगे और जो फार्मूला था बेसिकली पैथेगोरस थ्योरम का वो यूज करके हम हमारा रिजल्टेंट फोर्स कंपेयर करेंगे अच्छा अच्छा वैसे उसने बोला व्हाट इज द रिजल्टेंट फॉरवर्ड फोर्स रिजल्टेंट फॉरवर्ड फोर्स का मतलब है जो इसके ये वाले दो कंपोनेंट आ रहे होंगे ना यू जस्ट नीड टू ऐड टू कंपोनेंट बस वही आंसर हो जाएगा क्योंकि रिजल्टेंट के लिए हमने फिर ये इसको भी कंसीडर कर देते तो उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी राइट right? तो अगर मैं यहां पे निकालूं तो मेरे पास जो है ना ये वाले कंपोनेंट कौन से हो जाएंगे साइन का होगा कॉस का होगा सर ये वाला कंपोनेंट होगा साइन का गुड हो गया सही है सो 120 साइन 45 नीचे वाला हो जाएगा एंड 120 ट्वेंटी सॉरी साइन 65 ऊपर वाला हो जाएगा सही है जरा प्लीज निकाल दोगे कितना आ रहा है बेहार साइन कॉल कर गया सर वन नाइन्टी थ्री ज्यादा ऐसा कोई आंसर है भी नहीं है नहीं अच्छा जी एक मिनट एक मिनट चलो एक तो हमारे पास ये आ गया उसके बाद अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स ये वर्टिकल फोर्स भी निकाल लूँ तो मेरे वो आपने गलत कंपोनेंट ले लिया ना हैं जो 200 न्यूटन वाला उसपे भी आपने 120 लगा दिया सॉरी 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 आ गया आ गया आ गया चलो सर 270 नियरेस्ट है तो स Um, अच्छा जी चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं देखो इसी तरह के क्वेश्चन जो ना पेपर टू में भी आएंगे लेकिन वो थोड़ी सी जो ना वो आपको इसमें लंबी करके देगा कहानी सही है तो लेट से एक ये क्वेश्चन आएंगे कॉपी और पेस्ट अच्छा ये वाला क्वेश्चन करवाना है राबिया राबिया करवा दे चलो राबिया करवा देगी राबिया प्लीज रीड करोगे क्वेश्चन theta to the horizontal the components of the particles velocity r v upwards in the vertical direction and b h to the right in the horizontal direction is shown what are the expressions of the magnitude of v and for the angle theta hmm. 
क्या बोलोगी अच्छा जी यस राबिया कुछ समझ में आ रहा है बेसिकली ये इस तरह से आपके पास ट्राइंगल बना के इन्होंने दिया हुआ है सही है तो दिस इज वी हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वी वर्टिकल एंड दिस इज द रिजल्ट राइट तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी तो जाहिर बात है ऑब्वियसली बात आपको देख रहा है नाइन्टी डिग्री का ट्राइंगल बन रहा है तो जस्ट यूज पैथापर थियोरम तो वी एच का स्क्वायर प्लस वी वी का स्क्वायर एंड अंडर रूट तो इट विल बी इक्वल टू वी सही है देन अगर आपने ये वाला एंगल निकालने है थीटा देन टेन इनवर्स यूज कर लो एंड वी वी ओवर वी एच राइट अब ये आंसर जहाँ पे भी आ रहा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा विच इज राइट वे राइट काबिया क्लियर है यस सर ओके मरियम मरियम ब्रो जिंदा हो जी मरियम प्लीज ये क्वेश्चन देखो आवाज से देख आवाज से पढ़ना है बेटा um, two cables are attached to a bracket and exert forces as shown what are the magnitudes of the horizontal and vertical components of the resultant of the two forces हम्म हम्म तो तो जल्दी जल्दी बताओ अबे बता दो पहले कि क्या करोगी अच्छा ओके तो अगर मैं इसका बना रहा हूँ तो इसका ये वाला कॉम्पोनेंट कौन सा होगा कॉस या साइन का ये कॉस होगा गुड फिफ्टीन कॉस ट्वेंटी गुड 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 एंड दिस विल गोइंग टू बी फिफ्टीन साइन राइट यस बेहतरीन हो गया अब यहाँ पे देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज होगी शायद ये वाला कॉम्पोनेंट क्या होगा कॉस ओए होए यार cos 40 good very good and ye wala sin good sahi hai so ye ho jayega sin 6 uh, 40 aage sahi so just add the word uh, acha ab aap zara ye dekh lo ki aapke paas dono jo horizontal uh, component hai wo same direction mein vertical component opposite direction mein right so you need to add the horizontal component and subtract the vertical component right so horizontal component ke liye aap karoge 15 cos 20 plus 6 40 एंड uh, आपने दूसरे वाले कॉम्पोनेंट के लिए करना है uh, um, 15 sin 20 minus <coughs> 6 कितना आ रहा है um, 18 and सही अच्छा जनाब ओके भैया जरा ये वाला क्वेश्चन देखना प्लीज भैया है दोबारा से भाग गई नहीं नहीं है यस प्लीज रीड कर लो यार टू टॉग्स आर टूइंग एन और Or an oil rig, as shown, the tensions in the towing cables are four point zero kilonewtons and five point zero kilonewtons. What is the total force acting on the rig due to the cables in their direction to the east? Hmm. Acha. So, मतलब forward force क्या है basically? अच्छा इतना आसान पूछा था उसने. इतनी लंबी अंग्रेजी क्यों नहीं की फिर? नाचना सही 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 सही. Forward ही जा रहा है ना? Yeah yeah yeah. I think yeah. so. Yeah yeah सही सही सही. तो हमने क्या करना है हमें वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है ना बेसिकली मतलब ये वाले ना नहीं हॉरिजॉन्टल ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे अच्छा मैं गलत बोल रही हूं ओके जरूरी नहीं है कि क्या अच्छा एग्जैक्टली कैंसिल आउट होंगे पता नहीं खैर देखते हैं तो ये अगर आपके पास आ रही है तो क्या होंगे 4 sin 20 लिख दूं क्या नो दैट्स गोना नहीं है ना सही तो है cosign, 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 आ, 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 होता है ना तो फसे कर लो दोनों को okay. 
plus five plus fifteen. That is six point nine seven. मतलब आपने बोला सी सही है सो कासिम ब्रूज रही है क्वेश्चन देखना प्लीज अब ये जो है ना एमसीक्यू नहीं है दिस इज अ थ्योरी क्वेश्चन तो जरा प्लीज रीड कर लो पहले टू स्ट्रिंग्स सपोर्ट अ लोड ऑफ वेट 7.5 न्यूटन एज शोन इन फिगर 1.2 वन स्ट्रिंग हैज अ टेंशन टी1 एंड इज एट एन एंगल 50 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल द अदर स्ट्रिंग हैज अ टेंशन टी2 एंड इज एट एन एंगल 40 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ टी1 एंड टी2 बाय यूजिंग अ बेक्टर ट्रायंगल और बाय रिजॉल्विंग फोर्सेस ओके हाशिम ब्रो कौन सा तरीका आपको ज्यादा अच्छा लगा पहला वाला दूसरा वाला यार मैं हाशिम की बोल रहा हूँ कासिम नाम है ना आपका सॉरी 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 यस कासिम हाँ कौन सा यार देखो अभी शुरू शुरू में कंफ्यूज हो क्योंकि आपका ना आपकी आपकी आवाज जो है ना वो हाशिम से मिलती जुलती है इस वजह से मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ खैर तो जरा मुझे बताओ कि क्या आपको कौन सा सही लग रहा है तरीका वैक्टर ट्राइंगल से करें या रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स है क्या बोला था कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है सबसे पहले तो हमने एक रेफरेंस कंसिडर करना होता है सही है तो लेट से कि भाई हमारे पास एक आ गया रेफरेंस पॉइंट सही है तो यहाँ पे मेरे पास आ गया ये फोर्स That is T2, so you add an angle of 40, right? And फिर उसके बाद जो है ना उसके हेड को दूसरे की टेल में मुझे रखना है सही है तो चेंज करके बना दें तो ये मेरे पास आ रही है फिफ्टी डिग्रीज पे सही है एंड दिस इज टी टू तो और अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा वेट सही है थोड़ा सा एग्जैक्टली होना चाहिए नाइन्टी डिग्री आ रहा है ना तो सही है और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से वेट सही है सो दिस इज सेवन पॉइंट फाइव न्यूटन सही है और अगर मैं जो ना वो करूं जी रूल लगाऊं तो मेरे पास जो ना ये एक जी रूल मुझे ये दिख रहा है सही है सो ये फोर्टी है तो ये भी फोर्टी हो जाएगा दिस विल आल्सो बी फोर्टी एंड ये पूरा ट्रायंगल जो है वो नाइन्टी का हो जाएगा राइट <coughs> अच्छा क्या मैं इससे फिर निकाल पाऊंगा ओके okay. देखते हैं कि आगे हमारे पास फिफ्टी आ गया और ये हमारे पास एंगल हो जाएगा फिफ्टी का सही है और हमारे पास ये एंगल हो जाएगा फोर्टी का सही है ये क्लियर हो गया बच्चों ये वाला एंगल समझ में आए क्योंकि अगर तुम अगर तुम जी रूल लगाओगे तो तुम्हारे पास ये फिफ्टी है तो ये भी फिफ्टी आ जाएगा सही है बाहर वाला मतलब ये जी रूल यहाँ पे लग रहा है सही है और तुम्हें दिख रहा है कि जो ये वाली लाइन है ये नाइन्टी डिग्री पे एक्जैक्टली exactly, सही है क्योंकि वेट तुम्हें पता है एग्जैक्टली हॉरिजॉन वर्टिकल होता है सही है सो इस वजह से मैंने ये एंगल इसलिए ड्रॉ किया सही अब तुम्हारे पास अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास जो है ना साइन कॉस्ट टेन से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन क्योंकि ये सिम्प्लीफाइड वर्जन इस ये बन रहा है सही ये 90 डिग्री आ रहा है सही है एंड दिस इज 50 एंड दिस इज 40 सही है एंड दिस इज 7.5 सही है जो कि आपके पास है क्या बोलते हैं अपना हाई पॉटनियस है टी वन एंड टी टू राइट तो अगर मैं लगा दूं साइन साइन लगा देता हूं सही आई एम टेकिंग आई एम कंसीडरिंग 50 डिग्री तो साइन 50 तो मेरे पास क्या हो जाएगा तो मेरे पास टी ओवर सेवन पॉइंट फाइव आ जाएगा सही है एंड अगर मैं 
कॉस फिफ्टी लगाऊ तो कॉस फिफ्टी तो मेरे पास टी वन ओवर सेवन पॉइंट फाइव आ जाएगा सही है सो जरा कैलकुलेट कर लोगे सेवन पॉइंट फाइव साइन फिफ्टी इक्वल टू टी टू और सेवन पॉइंट फाइव कॉस फिफ्टी इक्वल टू टी वन सही है सर साइन वाले का फाइव पॉइंट सेवन फाइव आता है सेवन फाइव फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट एट ही रहता है ओके और दूसरे का फोर पॉइंट एट टू फोर पॉइंट एट ही रहता है सही है टी वन क्लियर हो गया यस सही है अच्छा अगर अगर तुम लोग जो है वो इसको वेक्टर रेजोल्यूशन से करते हैं मैं जस्ट सिर्फ थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ तो तुम्हारे पास जो है ना ये वाली फोर्स इस तरह से बनती सही है जिसको तुम कहते हैं टी टू कॉस फोर्टी और ये वाली फोर्स बनती तुम्हारे पास टी टू साइन फोर्टी सही है और तुम्हारे पास ये वाली फोर्स बनती टी वन और तुम्हारे पास ये वाली फोर्स बनती टी वन साइन फिफ्टी सही है और तुम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को इक्वेट करते टी वन कॉस फिफ्टी इज इक्वल टू टी टू कॉस फोर्टी सही है फ्रॉम देर यू कैन फाइंड आउट टी वन एंड टी टू लाइक इंटरम ऑफ टी वन इंटरम ऑफ टी टू एक इक्वेजन तुम्हारे पास ये बनती दूसरी इक्वेजन तुम्हारे पास बनती टी वन साइन फिफ्टी सही है प्लस टी टू साइन फोर्टी सही इज इक्वल टू सेवन पॉइंट फाइव राइट सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेजन जब आप इनको सॉल्व करते हैं टी वन एंड टी टू वैल्यूज राइट तो अब जो है तुम लोग बस फ्री टाइम है और थोड़ा सा करें या बस करें क्या बोलते हो सर मुझे जाना बस सही चलो बस कर दें सही है तो अब जो है ना मैं यहाँ पे क्लास एंड करूँ मैंने पी वन के क्वेश्चन भी करवा दिए पी टू के क्वेश्चन भी करवा दिए सही है तुम लोगों को मैं क्वेश्चन इसके सेंड कर देता हूँ सही है और इसके क्वेश्चन बैठ के प्लीज करना सही है मैं इन ना कोशिश करूंगा जुमरात या जुम्मे के दिन जो है ना लाइक अगले वाले उस दिन मैं इसके इस दोनों चैप्टर के फिजिकल क्वांटिटीज के और इसके अलग वेक्टर के डेस्ट बना के दूंगा सही है एमसीक्यूज और थ्यूरी वाले दोनों क्वेश्चन होंगे आई बी सेंडिंग द होल थिंग जो भी वेक्टर वाले जो पेपर टू के क्वेश्चन है वो मैं भेज चुका हूँ सही है और पेपर वन के क्वेश्चन वेक्टर की वो मैं भेज देता हूँ ग्रुप में सही है वो टेस्ट वो तैयारी करना है जुम्मे से पहले पहले तुम लोग का मैंने टेस्ट लेना है इन दो चैप्टर्स का सही है क्या सो दिस वीक द कमिंग वीक यस द कमिंग फ्राइडे